ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೊ ಈ ಡಿವೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಹಳನೇ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆರು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿವೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿವೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದರ ದನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೊ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅಸಿಟ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿವೆಂಚರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೆಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ರೇರ್ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಥರದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆಗಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂದು ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಇದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಲೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿವೆಂಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ರಿವಿಷನ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ 
ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಟೇಜಿನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋರು ಯಾರು ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ರಫಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮುಂದೆ ಉಳಿದ ಆರು ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೊದಲನೇದು ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಮುಗೀತು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಂದರೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಹೀಗಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೇಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೆಯೋ ಎಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋ ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡಿವೆಂಚರ್ ಸೊ ಟು ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಡ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಕುವಂಥ ಎಂಟ್ರಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮೂರನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೊದಲನೇ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಮಿಗೆ ಎಂಟ್
ಟೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಮೂರನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಬರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ತುಂಬ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲು ಬಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತುಂಬಿರಿ ಅಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಐದು ಮತ್ತು ಆರು ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಸೊ ಇದೇನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಸೊ ಕಾಲು ಬಾಲ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ರಿವೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸುಲಭ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಷ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಮಿಗೆ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದರೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ರಿವಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆರ್ ಎವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆರು ಎಂಟ್ರಿಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಸೀವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಸೀವ್
ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ರಿವಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಪೇಪರಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಿನ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಪೇಪರನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾವ್ಯ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ಈಶ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡಿಬೆಂಚರಿನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಆಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಅದು ಒನ್ ರುಪಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಮೂರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತಾಯಿತು ಒಂಬತ್ತು ರುಪೀಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ರುಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದಾಗಾಯಿತು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎರಡೆರಡೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡೋಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಮನಿ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಇದೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ
ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾವ್ಯ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎಲ್ ಎಫ್ ಲೆಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ನೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇಂದ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಮೊದಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬರಬೇಕು ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ಈಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದರಡೆ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಈ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಇದೆರಡರ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನ ಸೇರ್ಸಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟಿನ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆರಡರ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಇದ್ರಗಡೆ ಏನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಇದೆರಡನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಬಂತು ಆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸೊ ಇದು ಅಲಾಟ್
ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿ ಬೆಂಚಸ್ ಎಷ್ಟು ಈಚ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರು ಎಂಟ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ವಾ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಆರು ಎಂಟ್ರಿನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೂರು ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀರಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಸಹಿತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಡಿಬೆನ್ಚರ್ಸ್ ನ ರಿವಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ರಿವಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಲರ್ನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ